and welcome, my friend. Welcome, welcome to this course number seven. Woohoo! I feel sick. Uh, this is the last course in the Nuparla Level 2 Elementary course. Uh, congratulations. We're half, almost halfway through our whole Nuparla English course. Look at everything you have learned. Felicidades. Está, estamos llegando a la mitad de todo el curso de inglés de Nuparla. Mira todo lo que tú has aprendido. Felicidades. This is lesson 37. I'm feeling really sick today. Uh, in this lesson, we'll be talking about how to do emergency conversations, whether you call the 911 or you call the police. It should be a very important, very informative, life-saving lesson. Vamos a hablar sobre cómo hacer conversaciones que son de índole, pues, de, de emergencias. Al llamar el 911 o llamar a la policía. Va a ser una lección muy informativa, de, de mucha ayuda, y hasta podría salvar tu vida. In this lesson, you'll learn seven key phrases and 68 new words that will come in very handy when talking to somebody in an emergency situation. So, with your breathing exercises done and your power pose struck, let's, ah, uh, ready? Two, lesson number 37. Lesson 37. I'm feeling really sick today. We'll talk about emergency conversations when we talk to the police or 911 in varied scenarios. 911 emergency calls, llamadas de emergencia. Important. 911 calls are for dangerous situations in progress. En progreso, que están tomando lugar en vivo y en directo. Where emergency assistance for fire, police, or ambulance can stop further damage, or even rescue someone who is in immediate danger. Las llamadas de aquí del 911, emergency calls, son llamadas de emergencia, for dangerous situations, situaciones peligrosas, where there is immediate assistance, emergency assistance, asistencia de emergencia, in caso de fire, police, or ambulance, fuego, policía, ambulancia, to stop further damage, para detener daño adicional, or even, or even to rescue somebody or someone, o aún para rescatar a alguien que está en un peligro, en immediate danger, peligro inmediato. Important, police calls are not 911. They are rather to report accidents in which no one was injured, robberies that have already happened, and the thief is gone. Any situation in which no one is any longer in immediate danger, call the police. Okay? Así que las llamadas a la policía son diferentes a la 911. Esto es cuando, por ejemplo, uno llama a la policía cuando ya hubo un accidente, no hay nadie herido, un robo que ya tomó lugar y se fue el ladrón, o cualquier situación donde ya no hay más peligro eh, de algún peligro inmediato. So, Emergency es emergencia, dangerous, peligroso. Situation, una situación peligrosa. Assistance for fire, police, ambulance, asistencia para fuego, policía, ambulancia. To stop further damage, para detener daño adicional. To rescue someone, rescatar a alguien who is in immediate danger, que está en peligro inmediato. Report, reportar. Injured, alguien que esté lastimado. Robbery, robo. Thief, ladrón. Thief, ladrón, is gone, se fue o se ha ido. And there's no, uh, it's not there, no one is there any longer, no hay nadie más allí. Any longer, no más. Okay? Muy bien. When a person calls 911, the operator is going to ask them for the information in this order. Cuando alguien llama al 911, la operadora le va a, darle, le va a pedir información en este orden, in this order. Number one, número uno. Where is your emergency? ¿Dónde está su emergencia? ¿Dónde? What is your phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? And what is happening? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? From there, the operator will send out the appropriate response team. El equipo de respuesta apropiado, sea policía, ambulancia, bombero. And they will, if necessary, ask the caller Further questions. Y le van a pedir, aquí al, al que está haciendo la llamada, preguntas adicionales si fuera necesario. These questions will be relevant to the incident. Esas preguntas adicionales van a ser pertinentes, relevant, al incidente. 
Let's uh, do, for example, a simulated call. Vamos a hacer aquí una llamada eh, de ejemplo. La O significa la operadora y el C es el que está llamando the caller. 911, where is your emergency? On freeway 110 and Slauson Avenue. What is your phone number? 213-555-1212. Mira, ya hasta van a enviar ahorita la ambulancia. Vea eso, vea. <laughs> Efectos secundarios, ¿verdad? Ok. What happened? ¿Qué pasó? Two cars, a truck and a motorcycle got into a horrible accident. How many people are hurt? Many. Did you witness the accident? Yes. Así que el freeway, el freeway 110, la autopista 110, and Slauson Avenue, la intersección de la autopista 110 con la salida a la avenida Slauson. Esto está aquí en Los Ángeles, California. What is your phone number? Aquí es el número de teléfono. What happened? ¿Qué ocurrió? Two, truck, two cars, dos autos, a truck, una camioneta, and a motorcycle, una motocicleta, got into a horrible accident. Se metieron en un horrible, horrible accidente. How many people hurt? Lastimados. ¿Cuánta gente? Many. Varios o muchos. Did you witness? ¿Usted fue testigo of the accident? Yes, I did. Let's do another one. Hagamos otra. 911, where is your emergency? Next door to my house at 123 Main Street. What is your phone number? 213-555-1212. What happened? My neighbor's house next door is on fire. La casa mi vecino aquí al lado está incendiándose. We're sending the fire department there right now. Estamos enviando ahorita mismo el departamento de bomberos. Are there people in the house? Yes. Hay personas dentro de la casa. Sí. Do not go inside. No entre. Call them to evacuate. Llámenlos desde afuera para que salgan, evacúen de la casa. Evacúen la casa. Evacuate your own house and go to safety. Please hang up now. Por favor, evacuar su propia casa. Y diríjase o tome medidas de seguridad. Busque refugio. Favor de colgar ahora. Operator, operadora, caller es el comunicante, la persona que está llamando. Next door, casa vecina. Literalmente, next door, próxima puerta. Pero en español sería la casa vecina o el vecino. Neighbor, vecino. On fire, incendiando. Fire department, departamento de bomberos. Inside, adentro. Evacuate, evacuar. Your own house, su propia casa. Go to safety, tome medida de seguridad o busque refugio. Hang up now, cuelgue ahora. Muy bien, aquí tenemos unas nuevas palabras. Let's do another situation. Hagamos otra situación. 911, where is your emergency? Whisper. Estoy susurrando. Inside my house, at 123 Main Street, dentro de mi casa, en 123 Main Street. What's your phone number? 213-555-1212. What happened? There are two men downstairs. I've got a gun. My kids are sleeping in the room next to me. We are sending the police right away. Carefully, go into your children's room and tell them to be quiet. What color is your house? Okay, it's brown. And it has a Chevy Malibu. In the driveway. Wow, qué terror, ¿verdad? Así que, ¿qué dice aquí? Está susurrando. ¿Qué pasó? Hay hombres abajo. Y tengo una pistola. Mis niños están durmiendo en sus recámaras a mi lado. Estamos enviando ahorita a la policía ahorita mismo. Carefully, con cautela, con cuidado. Vaya a la recámara de sus hijos y díganles que se queden callados. Quiet. Diga que se mantengan callados. ¿Qué color es su casa? Café. Tiene un Chevy Malibu estacionado en la entrada. Uh, esas son todas llamadas de la vida real. Veamos otros escenarios para con qué llamar el 911. My chest hurts. I think I'm having a heart attack. Me duele mi pecho. Creo que tengo, estoy teniendo un ataque cardíaco, un ataque al corazón, un infarto. Aquí otra, otro ejemplo. What's your emergency? ¿Cuál es tu emergencia? 
My seven-year-old son just got stung by a black widow spider. Hijito de siete años acaba de ser picado por una araña de viuda negra, que es muy peligrosa. What's your emergency? My granddaughter just swallowed what I think is rat poison. Mi nieta acaba de tragar lo que yo creo que fue rat poison, veneno para ratas. Ay, señor, tenga misericordia. Accidentes pasan, ¿no? I hear the couple next door fighting. Escucho a la pareja, aquí mi vecino, peleando. The lady is screaming for help. La mujer está gritando por auxilio. And she says that he has a knife. Y dice que él tiene un cuchillo. Wow. Así que chest is pecho. Hurts. Mi pecho me duele. I'm having. Estoy teniendo. A heart attack. Un ataque cardíaco. Un ataque al corazón. Un infarto. Got stung. Fue picado por una black widow. Una araña viuda negra. Spider. A granddaughter nieta. Trago. Swallowed. Rat poison. Veneno para ratas. I hear, escucho, the couple, la pareja, next door, vecina, fighting, peleando, screaming, gritando, knife, oops, falto la N, knife, cuchillo. All right, dial 911 for dangerous situations in progress and where the emergency assistance of fire, police, or ambulance is needed to stop further damage or rescue someone in immediate danger. Where is your emergency? What is your phone number? What is happening? Did you witness the accident? We are sending over the police to your house right now. I will stay on with you until they arrive. Voy a quedar contigo hasta que lleguen. My chest hurts. Me duele el pecho. I think I'm having a heart attack. Okay, repeat after me. Emergency. Dangerous situation. Assistance. Fire assistance. Police assistance. Ambulance assistance. Stop. Further damage. Rescue someone. Immediate danger. Report an injury. Robbery. Thief. Is gone. Any longer. In this order, what is happening? Appropriate response team, necessary further questions, relevant incident, freeway. Cars, truck, motorcycle, got into a, hurt, many, witness, did you witness, operator, caller, Next door. Neighbor. On fire. Fire department. Inside. Evacuate. Own house. Go to safety. Hang up now. There are men downstairs. I have a gun. Their room. Next to me. 
right away. Carefully. Tell them to be quiet. Driveway. Chest. Hurts. I'm having heart attack. Got stung. Black widow spider. Granddaughter swallowed rat poison. I hear the couple, la pareja, next door fighting, screaming, knife. Y de este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también eh, saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Nuparla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 video lecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés, completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de Nuparla incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya. Y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. Son los mejores 49 dólares que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que de parte de todo mi equipo aquí en Uparla, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente video clase. Chao for now.